I'll tell you right now. Go out there and find a virgin woman and say, do you want to find your first boyfriend? Do you want to lose your virginity to a virgin man or a, a man virgin who, hunk. Or, or a man who, who's had a couple girls? She'll choose a dude with experience as a virgin herself. <laughs> Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien. Euh, depuis la dernière fois, n'est-ce pas t'abonné, tu connais déjà, mais un petit j'aime parce que de toute façon tu vas aimer cette vidéo, c'est sûr. Hein, j'aime pas parce que tu vas pas aimer. Voilà, tu sais déjà que tu vas pas aimer, donc tu mets des j'aime pas. Ici c'est Jonathan Hachi, l'idée de la chance pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vue sur mesure. Et pour ça les gars, il va falloir faire de l'oseille. Donc t'as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait les 20 40 semaines. C'est gratuit, c'est offert les gars. Arrêtez de créer à l'arnaque, à tout va, regarde quand même avant. Et ma formation Pirate Marketing où je te montre toutes les stratégies pour au minimum les 5K par mois et dedans j'ai rajouté des bonus complémentaires sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les crypto-monnaies, comment investir euh, dans les start-up, personal branding aussi et aussi le e-commerce euh, e aussi. Ok, donc si jamais tu veux en savoir plus tout ce que ça va faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu pourras avoir euh, un appel offert, tu pourras poser toutes tes questions, voir si jamais ça peut te correspondre ou pas. Hein. Après, les gars, euh, si ça te correspond, bah, euh, tu pourras accéder à Pirate Marketing. Euh, mais sachez, les gars, que c'est que le début. C'est 2 à 5 ans pour pouvoir devenir libre, ça prend du temps, c'est dur, tout ce que tu veux. C'est pas devenir riche euh, du jour au lendemain. Ok, essaie de voir ailleurs, peut-être, si tu trouves une autre façon de faire. Mais je te le dis direct, euh, non. Ça n'existe pas, ça. Euh, devenir riche du jour au lendemain, ça n'existe pas. Bref, euh, les gars, j'ai pas d'excuses. J'ai grandi à Evo de 91, j'ai redonné mon BEP électrotechnique. J'ai grandi le quartier des pyramides. Arrêtez de chialer, les gars. C'est ça pour ça que je vous dis ça à chaque fois. Si tu fais rien, il va rien se passer. Ça fait plus de 3 ans que je voyage, que je suis libre. Et, et c'est que le début en plus. Donc, euh, les gars, si tu fais rien, il va rien se passer. Arrêtez de chialer. C'est pas la faute de Macron. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc, les gars, petite euh, review euh, du, de, euh, en fait, d'un podcast qu'il y a eu avec. Euh, Pearly Thing, donc euh, c'est une meuf qui a, qui a littéralement buzzé de ouf là, parce qu'elle est pratiquement à 1 million d'abonnés. Je crois qu'elle a commencé cette année en février. Euh, c'est énorme euh, ce qu'elle a réussi à faire. Donc en gros, elle parle un petit peu. Euh, bah, c'est un peu une meuf euh, red pill en fait. Hein. Je pense que c'est ce qu'on pourrait dire. Hein. C'est une meuf red pill. Ouais, je pense que oui, je, je pense que je suis dedans. Bref, en tout cas, elle a réussi à réunir euh, Andrew Tate et euh, Brittany. Et Brittany Riner, donc ce qui est énorme, et à un moment donné, en fait, on va faire en deux parties, tu vois, parce que le, le, le truc, il dure trois heures. Euh, donc, si tu parles anglais, bah, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil. Déjà, euh, si tu connais pas Andrew Tate, bah, ça te permettra d'avoir vraiment, réellement un, un avis sur lui après, euh, après avoir euh, euh, bah, regardé euh, euh, ce podcast. Et la deuxième partie aussi, euh, on verra, parce qu'à un moment donné... Britney Riner a dit ok ok bon ben j'ai compris ok euh, je suis convaincu parce que bon tu sais que Britney Riner elle est en ce moment en mode repentance elle se rend compte qu'elle a déconné que son passé ben, la rattrape et qu'il y a des conséquences et en gros elle lui pose la question bon ben ok bon ok j'ai compris mais attends qu'est-ce qu'on fait tu vois <rire> elle dit qu'est-ce qu'on fait tu vois euh, donc voilà donc je sais qu'il y a un peu de gens il y a des gens enfin des gens qui disent quoi ah, moi j'aime pas ce qu'on trouve qui dit c'est pas vrai nanani c'est des conneries je sais pas quoi euh, concrètement et c'est pour ça tu sais en fait c'est même pas ce qu'il dit pour moi Andrew Tate c'est simple c'est juste c'est juste des faits en fait c'est juste qu'il arrive à comme il s'exprime bien il arrive à bien exprimer euh, ce que toi tu sais, en fait tu le sais ce qu'il dit, mais c'est juste que tu n'avais pas les mots, tu vois. Et quand, il le, et quand il le dit, tu fais euh, Ah ouais, bah oui, c'est ça, tu vois. C'est un peu comme Kevin Samuel quand il a vraiment théorisé un peu le, le marché du célibat. C'est des trucs que tout le monde sait, tu vois. Mais c'est juste, euh, tu n'avais pas les mots, tu n'avais pas le truc pour vraiment comprendre. Alors que tu vois, quand Kevin Samuel il dit les choses après, tu fais Ah ouais, ok, bah oui, c'est logique, tu vois. Ça, ça a juste du sens, tu vois. Donc voilà, je sais que les gens, ils aiment bien dire « Ouais, non, moi, Andrew Tate, je suis d'accord avec 97% de ce qu'il dit. » Tu vois, genre comme s'il y a 3%, on sait pas c'est quoi, tu vois. Tu, tu sais, tu veux pas faire genre « T'es 100% d'accord avec Andrew Tate » parce que bon, c'est pas politiquement correct, tu vois. <rire> Mais euh, concrètement, moi, je suis pff, pratiquement d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein. C'est juste, En fait, c'est juste des faits. Je, 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 pour moi, c'est même pas des opinions qu'il donne, tu vois. Enfin, il y a une partie quand même où il donne son opinion, mais d'une manière générale, c'est quand même des faits ce qu'il dit. Euh, les seules personnes qui disent que c'est des conneries, ce qu'il dit, c'est des personnes qui ont honnêtement, je pense qu'ils n'ont aucune expérience dans le marché du célibat en tant qu'homme, tu vois. Donc, alors, c'est où des femmes, donc du coup, elles ne comprennent pas la, la, forcément ce que vivent les hommes, donc pff, elles n'en ont aucune idée. Elles ne savent pas que c'est dur, elles ne savent, savent pas les problèmes que les hommes rencontrent. Alors, je ne dis pas que les femmes ne rencontrent pas de problèmes, hein, okay, ou que leur, raison, leur vie n'est pas dure, mais la vie des hommes, elle est particulièrement très dure. Donc, c'est où, où c'est des gars ou, qui n'ont qui ont aucune expérience avec les meufs, en fait, qui n'ont pas l'habitude de dealer avec des meufs euh, tu sais, qui ne connaissent pas les meufs en fait, qui ont pas l'habitude de dealer avec plusieurs meufs. Donc ils, forcément, ils ne se rendent pas compte, tu vois. Après, bon, c'est vrai qu'il y a un truc qu'il avait dit où, bon, là, bon, je ne suis pas d'accord. Après, c'est son
pense que toi, tu, ah ben, tu vois déjà le temps. Mais je te le dirais que ça va durer longtemps. Le truc qu'il avait dit, où je n'étais peut-être pas d'accord, c'est qu'il disait, euh, parce qu'il y a un gars qui, de, qui, qui demandait, ouais, ben, du coup, maintenant, vu qu'aux États-Unis, c'est super compliqué, tu vois, se marier aujourd'hui, ça n'a plus aucun intérêt, tu vois. À partir du moment où le, le gouvernement, il est impliqué dans, euh, ben, dans ton mariage, il n'y a aucun avantage pour un homme sur le papier. Hein. C'est comme si, un, si tu imagines, c'est un partnership que tu dois faire dans un business, tu regardes, il n'y a aucun intérêt pour un homme de se marier. Donc euh, voilà, il tu, 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 tu n'y tu, a que des risques, mais aucun intérêt. Tu vois, euh, aujourd'hui, si jamais tu divorces, elle prend la moitié de ce que tu, que ce que tu as. Euh, elle peut te mettre dehors euh, de, de sa maison et garder la maison. Et après, en plus, elle a une poursuite alimentaire qui est au-delà, euh, si jamais tu gagnes bien ta vie, qui est au-delà de, de, de prendre soin euh, de, de, de tes enfants. Tu vois, euh, à un moment donné, quand tu as 100 cas, pour, quand tu entends des trucs, les meufs, des, des alimonies, des poursuites alimentaires de, de 100 cas par mois ou 200 cas par mois, il faut arrêter, tu vois. Donc forcément, il n'y a aucun avantage. Et lui, ce qu'il disait, c'est qu'il y a un gars qui disait, ouais, mais du coup, si on veut faire une famille, on fait comment maintenant, tu vois Tu vois, ça veut dire que maintenant, les gars, ils essaient de s'organiser. Ils disent, mais comment on fait, quoi Tu vois Et lui, il disait, honnêtement, gars, pff. lui, il dit, moi, euh, genre, tu veux avoir des enfants, tu veux créer une legacy, va dans, va, va dans les autres pays. Il dit, va des, dans les autres pays, va, va en Thaïlande, va... Euh, euh, c'est quoi qu'il avait dit d'autre Enfin, tous les autres pays, en gros. En fait, tous les autres pays, hein, parce que là où c'est n'importe quoi, c'est à l'ouest, quoi. C'est états unis Canada, France, un peu moins, mais quand même, tu vois. Mais après, quand tu vas à l'est, tout ça, il n'y a pas tout ça. Et, et le monde, il fonctionne, hein. ils, ils arrivent à fonctionner, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, il disait, lui, de on va faire des enfants ailleurs, et puis tu ne ramènes pas les meufs aux états unis parce que du coup, sinon, elles vont se faire laver le cerveau avec les féministes. Et euh, tu fais des enfants là et tu vas et tu, tu, tu vas de temps en temps voir euh, les enfants, euh, genre, je ne sais pas moi, deux, trois mois dans l'année euh, et c'est suffisant. Le, il dit que le père n'a pas besoin d'être présent, etc. Bon, ça, moi, je ne suis pas, tu vois, je préférerais avoir des enfants et pas aller voir juste deux, trois mois dans l'année, tu vois, faire des allers-retours, euh, genre Thaïlande ou je ne sais pas, un autre pays, Brésil, tu vois, j'en sais rien, pour aller voir la mère des enfants. Bon, pff, je suis pas, euh, ça, je ne suis pas forcément d'accord. J'aurais préféré... Euh, je pense que c'est bien quand même d'être là avec ton, avec ton enfant, même si tu, le but, c'est pas de devenir une deuxième maman, tu vois, mais je préfère quand même être présent. Euh, voilà, donc ça, après, voilà, ça, je suis pas forcément d'accord. Mais ce qui est important de, de se rendre compte, c'est qu'on arrive dans une situation où les gars, ils sont obligés d'être radicaux pour pouvoir juste avoir, vouloir une famille, quoi. Parce que les meufs, euh, ben, c'est... Parce que les meufs, là, ça devient n'importe quoi, en fait. Donc, c'est 80% des femmes qui demandent le divorce. Donc, euh, c'est normal que les gars, après, il faut s'organiser parce qu'ils veulent comme avoir des enfants, mais ils ne veulent pas non plus se faire défoncer euh, euh, par l'État parce qu'une meuf, il euh, n'y a plus de Nutella dans le réfrigérateur et elle dit, vas-y, je me barre, tu vois. Et tu perds la moitié de, de tes biens et tes, des trucs. Bref, petite introduction super longue. Passons directement au premier truc où on voit vraiment que les meufs, elles sont dans la désillusion de nos jours. Et au moins, ça donnera un petit peu un point, euh, je pense, qui pourrait faire vraiment polémique euh, sur les gens qui disent qu'ils n'aiment pas et qu'ils sont misogynes, etc. Do you, do you think men marry for like high status families? Like I'm thinking of like Ivanka Trump. Like would someone marry a girl for like status in that way? Well, that is one of the most. I mean, if you look at arranged marriages, it's off of status, right? That's uh -huh. an example. But men, men primarily marry for. I, I, I'd argue that men, and I say this about men, but women do the same thing, right? Women love the idea of getting status from a man. Mm -hmm. Women love the idea, and this is where it actually gets a bit messy. The waters get muddy because women love the idea of bragging about the man they're with. But they can only brag about the man they're with if other women want that man. So you're saying you love women who get cheated, women love getting cheated on. That's not true. But women do not like men that other women don't want. Mm -hmm. If you were to say, look, I got my man, he's perfect, he's rich, he did it, da, 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 and every girl in the room would go, I would never touch him. She'd be like, oh, shit. Mm -hmm. <laughs> oh, I don't want him either, then. What the fuck but is you that? Know, can so I, now, I don't talk so, about that? So, but, but it's true, right? No. Women, want, women want men that, that all the women want. Do you know what's the best man that a woman wants? Is the one that every girl wants, but he doesn't want them. Okay. The selective man. Yeah, exactly. so that's more but valuable that's the than problem. the top. But that's the fantasy. You're saying that's that men... That's the fantasy. I just... Tate, no, you're not saying that men are now polygamous and women should accept that. That's the problem. Men are continuously disrespecting their woman. Like, yeah, you know what? You're what you can't be with one woman. Now you want to keep cheating with all these different that's, women. That's not what he said. No, he, no, no. He's saying no, if no, you're no, going to no. go, if you're going to go for a high status guy, if you're going to go for the the top five percent of guys that's what comes with it and if yeah, not they that, go for the average guy can i just say that that before so is it okay for average guys to stick with one woman then it's not about okay it's okay for anyone to do whatever they want i'm not sitting here saying what's okay and what isn't okay what i'm talking about is observations about the baseline realities of how humans function mm. what i'm telling is if you give a man unlimited options like the men at the top of society have on a long enough time scale he will explore said options that is a fact Like I said earlier, you can walk into a car garage and buy a Nissan, and that's reliable, and it'll never let you down. Or you mm -hmm. can buy a McLaren. 
You cannot sit, like women do, and go, I want the McLaren that's reliable like the Nissan. Well, guess fucking what? <laughs> that's not real. So you have to choose. Can I ask you something, Mr. Tank? Can I? Et, et, en fait, moi, je comprends pas pourquoi leur problème, c'est quoi En fait, baisser vos standards. En fait, les, en fait, les, les meufs, elles veulent euh, enfin, ce genre de meufs. C'est peut-être pas toutes les, si toutes les meufs sont hyper gammes, de toute façon. Mais euh, les meufs, elles veulent en fait un Drake et elles veulent lui imposer, lui dire ouais, tu dois, tu dois être fidèle. Mais c'est, en fait, euh, en fait, je pense qu'elles se rendent pas compte qu'elles ont pas le levier à ce niveau, à ce level-là, en fait. Des meufs belles et, et, et bien, il y en a tout, tout, tout Instagram. Des Drake. Il n'y en a, a qu'un seul. Après, je te prends Drake, mais multimillionnaire, c'est, c'est, tu es en dessous des 1%, je crois, je pense. OK Donc, euh, et, c'est, et c'est l'homme que tout, toutes les femmes veulent. OK, multimillionnaire. Alors, si tu rajoutes à ça, en plus, tu as le six-pack, tu as du charisme, tu connais ce que la nature féminine, mais gars, c'est, 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 ça n'y aura aucun problème. Tu vois ce que je veux dire Donc, c'est toi qui as le levier. Donc, elles, elles pensent qu'elles peuvent s'imposer, genre... Elles peuvent imposer, imposer leurs standards à ce mec-là, ou comme l'autre, elle disait ouais, ouais, mais il est irrespectueux, je sais pas quoi. Mais en fait, déjà, d'une part, en général, les gars le disent. Après, bon, c'est vrai que c'est pas tous les gars qui disent, on avance. Euh, mais euh, à ce moment-là, si tu veux un gars qui, qui tu veux vraiment avoir aucun stress, bah, descend tes standards, mais ça, elles vont jamais le faire. Elles vont jamais prendre un gars euh, moyen, tu vois. Par exemple, Britney Winner, là. Britney Winner, euh, si elle veut un gars qui est, qui est fidèle et qui est machin, ben. Bah, Arrête de courir après des, des gars de l'NBA. Euh, prends un gars normal et il lui sera fidèle à la vie. Mais bon, après, dans ton cas, c'est encore un truc spécial parce que vu le passé que tu as, mais, mais bon, même, même si avec le passé que tu as, un gars moyen il dirait Eh, il n'y a pas de problème parce que les gars qui vont accepter, c'est des gars qui n'ont pas beaucoup d'options. De moins d'options tu as, de moins difficile tu es. C'est logique, tu vois. You go out there and you actually talk. But now you meet a guy, he can go and check out your ID and see what you're all about. Can't, don't you think that by them being able to look and see what you're all about, that makes a difference to how they perceive you? A hundred percent. I think society is fundamentally and utterly broken. I think the way that men and women interact is broken. Mm-hmm. I think that men are broken. I think that women are broken. I think everything is completely fucked. Genuinely. And, and this is where we go into the small things. We're talking about status. You're, you're right about IG. If I go on a date with a girl and I look at her Instagram page... I'm sitting there thinking, does this make me look good or bad? Yes, I want her to be hot. Yes, I want her to have followers. Yes, I want everyone chasing her. But what's that caption about, about fucking city life? And what's mm-hmm. this about? What's that? That's not, that's not, nah, that puts me off, right? So it's interesting. What's also interesting is the majority of women don't have a clue in the modern world what men find attractive. So we said earlier in the very beginning of this podcast about men who want their dicks up and all this bullshit. Men don't, that's not attractive to men. We don't want any of that. The, most women, if you were to say, how do you attract a man? They wouldn't have a Scooby-Doo. They a wouldn't smile. have an idea. They I know. Idea. They I, want a submissive woman. Hello. My she kicks for him. Give him some massage. Feed no, him great. It's not just, no, it's not, it's not, it's not, <laughs> Cut his head. It's not just, it's not just about that. The, uh, the, one, of the, one of the important things for being a man, especially in a relationship, is we want to be our woman. If, we, if I have a woman and I love her, I want to be her portal to the world. I want her to experience things through me and see things through me. So for that, I need a degree of innocence and purity for her. I want to be the first person to put her on a private jet. I want her to get on the jet and go, wow, I did it. Oh, you took me. It's like giving, you wouldn't want to give someone a Christmas present if they'd had 10 presents better than you beforehand. Yeah, would it's you? Like it's like, well, duh. Yeah. So as a man, so as a woman, what makes you attractive to a man to a degree is your innocence and your purity. This is very important. And it can go down to very basic, simple things. I'll tell you, if I walk in a club, do you know who the hottest girl in the club? It's the girl who isn't dancing, isn't twerking on a fucking dead stage, not surrounded by dudes. Girls want, when girls want male attention in the club, they start drinking, twerking. That is the most revolting, haram bullshit. I may want to fuck you, but I don't want to be with you. If you show me a girl sitting in the corner, shy, I'm like, good. Ça, c'est important ce qu'il vient de préciser. Et c'est ça, parce que les meufs, elles font, elles, font, elles font pas la différence. Ah oui, c'est sûr, quand tu vas twerker au plein de gars, et, et autorer, autorer de plein de gars et, euh, et boire, euh, ouais, c'est sûr que, bah, surtout twerker, c'est sûr que tu vas attirer les gars, oui, ils vont, vouloir te, ils vont vouloir mettre un coup, ça c'est sûr. Mais ils vont jamais te voir comme leur mère de, tes, de, leur, de leurs enfants, tu vois. Donc il a bien fait la différence. <rire> si jamais tu vois, en soirée, si tu vois une meuf qui, qui est bien, qui est sage, qui est tranquille, tu te dis, ah, là, tu te dis, ok, elle, pourquoi pas 
but she hasn't experienced too much life. I can show her things. Mm -hmm. And also, not just show her things. This is a very important point that I get attacked by the Matrix for because they completely misunderstand me on purpose. As a man, if I'm out here struggling and leading and trying to lead my household, I also want a woman who shares my values. I want to a degree to educate my woman and show her things and for her to agree with me. Like you said earlier, you're looking for a male role model. You want to be a role model to your woman. If she's too experienced with life, it's difficult to be a role model. If she's sitting there shy and quiet, you can come along and say, no, you know what? Don't take the fucking vaccine. Listen to me. And, and you can be a role model for her. You can't do that for a woman who knows too fucking much, knows too many dudes, been too many places. So it's what this about, degree of purity that we're looking for that's I'm, super important. I'm, what curious, about I'm, curious, I'm curious. If you said if she's like done too many things, that's like bad, right? Yes, correct. So not, and I'm not even talking sexually, like been on a private jet. Yeah. I'm curious because I live to... But how do you get on a private jet without sucking dick? Oh, I was just curious because my, my dad's part of like he's top like one percent in terms of like income, and I was just curious: is it different if you did stuff with your dad? Well, no, that's fine. <laughs> no, 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 not like that. That's not like sexual. That's a way. Way. Oh, no, I'm not like. Well, you said private jet. Yeah, private jet. Well, I mean, I know, I know exactly what no, you're saying. Yeah. But no, but my point is that we're looking for a, a, a true degree of innocence inside of females, and it's that innocence that's going to make us feel protective over them, and that the protectiveness is going to make us be good men. Mm -hmm. okay. So, so when we're looking at society as a whole and how broken it is, I understand that men have a massive role to play. Women have a massive role to play, but. A lot of the paternal instincts and instinctual behaviors of men, because the instinctual behavior of men is to die for his woman. Mm -hmm. Like someone comes to try and take her, pull a sword, die to defend her, right? Mm -hmm. if, you're, if you're going through life and you find that men don't really feel about you that way, that's because a lot of their instinct is being eroded by the fact that you, like you said, they look through your IG or they look through your life and you've lived so much life mm -hmm. and they just feel like, I, there's nothing new I can bring to this girl's reality. But I, I, I don't new. feel like I, I, that's true, though, because, like, I think it's like, I, I get what you're saying to a degree, right? But it's like, you could be on a private jet ten times, but it's going to be special because it's with you. Yeah. Not for him, it isn't. Not for him. For him, it's special because it's your first time. Because men, maybe it's a biological predisposition. Maybe it's just the way we're designed. But let's, let's tie it back to sex. Virginity, first time. It's not that you've done it. It's that you've done it with the first time with me. That's what is important. It's experience as a whole that men find, it's just the truth. Call me misogynistic, cancel me, whatever. I'm telling the truth I always have done. It's experience of life as a whole that men, to a degree, find off-putting. We don't want a woman who's had a bunch of trauma, had a bunch of experiences, done a bunch of shit, knows a bunch of people, been a bunch of places. That's the absolute opposite of what we want. We want the complete polar opposite of that. And what's funny is women want men who have, who have done those things. I'll tell you right now. Go out there and find a virgin woman and say, do you want to have your first boyfriend? Do you want to lose your virginity to a virgin man or a, a man, or, or, or a man who, who's had a couple girls? She'll choose a dude with experience as a virgin herself. Experience is, is always coveted um, and respected in men. It's the opposite in women. That's true. So, that's true, so yeah. it, it's true. So we have to look at how fucked up the world is. Women, especially in their, between their 18 and 28, or 18 and 25, let's say, are living these crazy lifestyles, these crazy lives, with the most important people, richest people on the planet, doing everything that can be experienced under the sun. And then at 29, 30, some dude's expected to come along, know he's second place to X, Y, Z, and be happy with that, and, 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 and not, not allow it to hurt his ego, and, and sit there and, and pick it up and put a fucking brave face on. It kills him every day inside. That's the reality. He's in love with you. And you've been fucking where with fucking who? I can't afford a jet. I'm Joe Schmo. Okay. That fucking breaks their hearts. Do you, do you think that... Ça, c'est trop vrai, ça. Ça, c'est trop vrai. Bon, après, ça nous concerne... Ça concerne je pense pas que ça concerne... Euh, genre... Euh, là, il parle des meufs. C'est des 8, des 9, un peu, tu vois. Tu un peu comme Britney, Britney Riner, qui, pendant toute leur vingtaine... Non, mais même... Non, je te dis ça, mais en fait, même toutes les meufs, hein, pratiquement... Durant leur vingtaine, les meufs, elles font n'importe quoi, elles vont avec les footballeurs, elles vont dans les trucs VIP, elles vont dans les amis amis sous les yachts, elles vont à Dubaï, elles font tous leurs trucs. Et après, quand elles ont 30 ans et qu'elles n'ont plus d'attention des hommes, elles sont là, euh, bon, moi, je veux en fait, bah, c'est bon, je sais ce que je veux. <rire> Ça, c'est la presque Benjamin. Je sais ce que je veux maintenant. Euh, ouais, une fois que tu n'as plus de DM de Drake dans ton Insta, voilà, maintenant, tu es prête à te poser maintenant. Et maintenant, tu veux un gars euh, sérieux, bien, machin, je sais pas quoi. Et lui, il arrive après tout ça. Parce que du coup, elle est obligée de baisser ses standards. Parce que... Et ça, ça arrive. Hein. Ça arrive à toutes les meufs, toutes les anciennes influenceuses. J'avais fait une vidéo, je ne sais pas si tu l'as déjà vue ou si elle est déjà sorti. Mais euh, des anciennes influenceuses, tu, tu, tu penses à. Comment elle s'appelle l'autre là Celle qui a le crâne rasé là Amber Rose. La meuf, elle était au top Quand durant sa bête, elle était au top du monde. 
Aujourd'hui, elle est misérable. Elle est, elle a, le gars qu'elle avait, qu'elle avait déjà baissé les standards. Euh, le gars, on connaît pas, on sait pas c'est qui, on sait même pas. Je crois qu'il travaille même pas. Je sais même pas si je sais même pas s'il si travaille. Elle a un enfant avec lui. Le gars, il est parti. Elle n'arrive même pas à garder ce gars. Alors qu'elle a, qu elle a, elle a 39 ans. Et la meuf, c'était une bombasse de ouf. Bah ouais, mais t'as tellement fait la folle pendant toute ta vingtaine. Tout le monde sait ton passé. Plus aucun gars sérieux va vouloir être, euh, être avec toi. Et ça veut dire quoi Fait genre, nous, on doit venir reprendre les restes, quoi. <rire> tu vois, le gars, il doit venir reprendre les restes. Et en plus, euh, que, toute ta vie, tu vas être là avec une meuf, tu sais même pas, t'es son second choix. Tout ce qu'elle a déjà vécu, t'es même pas capable. Comme il a dit, toi, t'as pas de jet, toi. Elle, elle a déjà fait des jets, elle a déjà été dans sous des yachts, et machin. Toi, t'as même pas, t'as jamais été. Enfin, c est, c est... Qu -ce... en fait, qu'est-ce que tu lui as pas dans la vie, en fait T'es là, euh, pff, ça sert à rien, en fait. Elle, elle est là par dépit. Non. Do you, do you think that hoes can ever be turned into housewives? Dep okay, I'll answer that question. And the answer is actually, truthfully, yes. Which I know a lot of people are confused by. They can. If you're a good enough, high enough level man, you absolutely can turn a hoe into a housewife, but why the fuck would you? Because you don't have to. Mm -hmm. A man like me, I could, but I don't, I don't have, I'm not, I'm not low on options, so I would never decide to do that. Mm -hmm. If you're a billionaire, could you, you know, you could find an old rusty car and rebuild it, or you can just buy a new one, right? So mm -hmm. it's not that, it's not about what could be done, it's about what will be done. Mm -hmm. So once women hit a certain status of man, I don't think women are stupid. I actually argue the fact that women have a beautiful intuition I think that women, to a degree, their intuition is truly almost psychic. The number of girls, the number of times I've come home and she's like, you're cheating. And I was like, how the fuck did she know I'm fucking cheating? Right? Your it's intuition true. is real. You guys are, you guys are smart, right? And if they get to a certain echelon of man, they're not going to go anywhere because there's nowhere else to go. They're going to get to a guy eventually. They're going to stop at the buck and go, you know what? Where am I going to surpass this specimen? So I'm just going to behave why? for him. So you could turn a hoe into a housewife that way. But why would a man at that level want to do that? Why do some um, guys... Ouais, bah, il a tout dit, hein. De toute façon, tu veux dire quoi Je <rire> sais pas comment les gens peuvent euh, argumenter. Enfin, tu veux dire quoi, en fait, là À part dire des choses de mauvaise foi ou d'inventer des choses, c'est la vérité. Pour, si jamais tu as des options, pourquoi tu irais euh, te marier avec une meuf qui, 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 qui a un passé de malade pourquoi tu, si jamais tu peux avoir la même, mais, euh, même physique, même, même euh, état d'esprit, euh, et qui n'a pas un passé euh, qui, qui a su se respecter, qui a su se préserver, pourquoi en fait euh, tu vois les, les gars qui, 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 veulent argu, euh, qui veulent argumenter ça, ils disent ouais, c'est n'importe quoi, c'est pas vrai, ou c'est misogyne, je ne sais pas ce qu'ils qu qu disent exactement, c'est des gars qui n'ont pas d'option. C'est simple, c'est juste basique en fait ce qu'il dit. Il n'y a, a rien de. C'est fait. Is it certain, and this is obviously a celebrity example, but I'm sure we can all think of examples in like day to day life where a guy with a lot of options does pick a hoe and like wife her, like for example, Kim and Kanye. Because mm -hmm. Kanye clearly has options. She right? did that's, not want to be a housewife. No, she I'm, was I'm, a okay, I understand. I'm just asking because some guys do pick. Yeah, they do, and it's a really good point. And I have nothing bad to say about Kanye. In fact, I think a lot of the work he's doing now in terms of attacking the Matrix is, is important, but I yeah. can give you a generalized answer. But it's a man who is not true to his masculine imperative, which is going to fall for the propaganda machine, which is being purported upon him, who's going to believe that all the crap that is being told by society, like a female's past doesn't matter and all this shit doesn't matter. This is what's interesting in the fight against the Matrix, because people always say to me, Andrew, why do you come here and say all these things? They're literally trying to destroy your life for what you say. And the truth is, as a man, you have two choices. You either fight against the programming and the brainwashing they're trying to put inside of all of our minds, or you end up fighting against yourself. If you're a man and you sit down and you believe the garbage that society is telling you about the, how society functions between men and women, you're going to end up getting fucking wrecked like these dudes do. Mm -hmm. They sit there and go, just because she's fucked everyone doesn't mean she'll do it again. Just because they, and they sit there like dummies and they get fucking wrecked. Right? You have to sit there as a man and go, no, I don't give a shit what society is telling me. I understand something baseline about humanity, right? And that's why they make these poor choices. And a lot of men do make these poor choices, but it's only in the West. It's only in the West where this propaganda machine exists. You will not find a Russian mm. billionaire doing this dumb shit. You will not find a Chinese billionaire doing this dumb shit. You do not go to Saudi and find a sheikh doing this dumb shit. Mm. None of it. You okay. only find it in the West. Do you, do you... Et je confirme. Je confirme. Euh, étant... De euh, toute façon, les meufs, dès que tu sors de tout ce qui est euh, à l'Ouest, là, états unis Américains, Américain, euh, Nord, euh, à Canada, euh, France, qu'on est un petit peu moins, mais je sais qu'ils suivent, ils aiment bien suivre. Dès que, ça, dès que tu vas à, à l'Est comme ça, donc tout ce qui est euh, Europe de l'Est, euh, euh, Asiatique, euh, même Amérique du Sud, euh, les meufs se, veulent se préserver. Ça n'a ça rien à voir. Elles sont, elles sont conscientes. Elles ne se sont pas fait laver le cerveau, tu vois. Euh, donc, deuxième partie, les gars. Donc, du coup, tu imagines bien que bah, euh, 
Brittany, Brittany Winner, bon, mais c'est déjà en mode repentance. Euh, bah, ça lui a fait quelque chose, à un moment donné, il est pratiquement en train de pleurer, il a dit non mais t'inquiète, euh, euh, je sais plus ce qu'il lui a dit, mais genre qu'il a bien vu que ça lui a fait quelque chose, tu vois, mais après c'est une réalité, il va pas cacher un truc, tu vois, il l'a pas forcément visé parce que je crois qu'il connaît pas vraiment tout ce qu'elle a fait, euh, mais du coup, à un moment donné, elle va lui demander, euh, ok, bon, ben bah, ok, j'ai okay, foiré, en gros, ok, j'ai foiré, bon maintenant, qu qu'est-ce qu que je peux faire, tu vois, donc euh, c'est cette deuxième partie que je voulais voir avec toi, euh, c'est ici, voilà, Brittany Winner. To that because, all right, I love like everything we're talking about. Mm -hmm. Okay, so to all the viewers out there, including myself, right? You live life. There's gray area. You live and you fucking learn, right? Mm -hmm. So where the fuck do we go from here? So do I play the shame game where everybody walks away a fucking loser? Because I can do that. I beat myself up my entire life for every decision I've ever made. Right? It got me nowhere. No. So I, I value myself. I see the world differently yeah. through a series of events, right? So what the fuck comes next? Because that's where I'm confused, right? Because I'm not, it's like, I, if you don't, if, if it's not like gifted to you, like even in your situation, like your dad provided you a life that like so many people would kill mm -hmm. for. Like, you know what I mean? So that's why it's like, It sucks because the reason I hate these conversations is because it's never about like empathy. Do I understand the, the, the scales and how someone may view for this, this, that, and the third? Okay, but moving forward, then what? So, okay, so I, I'm, a, I'm just gonna, like I said, make it about myself. No, but. Alors, c'est beau hein, ce qu'elle dit, hein. genre ouais, il faut avoir de l'empathie, etc. Les meufs n'ont aucune empathie pour les hommes. Ah, je sais, ouais, mais tu pourrais, tu ramènes tout, tout aux hommes à chaque fois. Non, mais, gars, c'est. C'est la vérité ou pas si tout, le monde, si tout le monde avait de l'empathie, il n'y aurait aucun problème. Hein. Okay Est-ce que les meufs ont de l'empathie pour les hommes Non. Elles visent les 20%. De toute façon, les 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. Ça, c'est des, des, des statistiques. Hein. Okay C'était sur euh, c est, c est Tinder, je crois. Euh, je ne sais plus quel autre. Mais ça, tu cherches sur Internet, sur Google, tu vas trouver. 80% des hommes sont invisibles pour les femmes. On pourrait dire, les hommes pourraient dire, ouais, mais soyez un peu en empathie, pourquoi vous voulez pas un gars qui est... Euh, en, pourquoi vous voulez que les 20% Pourquoi vous voulez le meilleur bah, parce, que, parce que les meufs veulent le meilleur pour elles. Voilà, il y a ta question d'empathie. Si toi, après, tu fais des choses qui te mettent dans... Euh, parce qu'il faut voir que les gars, elles, parce que moi, j'ai rien pas vu, parce que du coup, il y a des vidéos qu'on qui sont sortis un petit peu où les gars en fait parce que là mais elle est en mode repentance et donc du coup il y a des gars ils ont fait des, des sortes de montages où ils ont pris toutes les parties où, où elle disait des choses de malade mais moi je savais même pas mais gars elle a dit, elle a dit des trucs genre j'aime à l'axe suck dick enfin, elle a, je te le dis en français ça veut dire j'aime sucer mais genre j'aime sucer il a dit qu'est-ce qu'elle aime sucer tu vois il veut dire pas bah, c'est juste euh, et elle dit ça, mais genre, en plus, elle le dit pas genre comme ça, elle dit genre en mode, ah, genre, elle fait une voix sensuelle ou elle fait un truc comme ça, elle fait genre, genre, elle fait un petit peu la, la bête, quoi, tu vois. Mais elle dit des trucs de malade, gars. Euh, à un moment donné, j'ai vu, euh, elle dit, ouais, oh, cette semaine, j'ai couché avec trois gars différents, oh là là, euh, c'était crazy. Mais, mais, tu, tu, tu fais, quelle empathie, c'est quoi l'empathie <rire> Qu'est-ce que tu veux, en fait c'est normal que tu veux être, les gars vont être repoussés. Alors oui, ils vont t'attirer, t'as dû avoir plein de DM. Parce que, ah oui, je ne t'avais pas dit, mais aujourd'hui, elle n'a plus de DM. Okay enfin, elle n'a que des DM de gars average. Okay elle, a, elle le dit, en plus, j'ai fait une vidéo où j'ai fait une review. Où, parce qu'elle a fait un interview avec directement que elle, euh, avec Pearl. Et où elle le dit, aujourd'hui, elle n'a plus de DM. Elle n'a plus de DM de, de, de gens qu'elle voudrait avoir. Elle n'a que des DM de gars euh, normal. Pour te dire, elle, quand elle a dit ça, elle a même dit, j'ai aucun DM. Après, elle m'a dit, mais non, mais t'as des DM. Elle dit, oui, non, mais des gars, genre des gens, des gens normaux, quoi. <rire> tu vois, je veux dire, hein Et là, tu ne demandes pas de là Et les, chez les gens normaux, vous voudraient avoir de l'empathie. Pourquoi tu ne leur donnes pas leur chance, euh, Brittany Donc, euh, ouais, l'empathie, c'est quand ça t'arrange, quoi. Mais bon. I'm 30, single, mom. I, my fucking checkered pass is all over Instagram. You know what I mean? I have people like you. She's a hoe, she's a, she's literally known for this. Okay. So what would, what would be your advice to people like me then? But I don't believe in gray area. I believe black and white. So okay, I'm well, that's them. unfortunate because you know there is gray. Yeah. Well, I don't believe in gray area. There's gray. I just, I there's gray. Do you know what? Answer. Wait, I'm going to answer. I mean, I just think there's consequences for your decisions. And I just think, like, my best advice would be to, like, lower your standards. Like that. Because, mm. because I just think there's going to be consequences for putting, you know, promiscuous stuff on the internet. Okay. And, and uh, you probably won't get the type of guy that you could have got at 22. Do you know what, sister? It wasn't meant you, to be then. Do you know what I'll tell you? I would say 
Because I'm 30 and I'm single out of a situation that actually is not because I was a hoe and I was doing whatever, whatever. People can't call me that. I made a bad decision to be with somebody that hurt me a lot and I stayed for five years. I came out super late. And do you know what I realized? What, my, what, what I learned is that I know now that I have to be selective and I have to think. If me taking longer to get to that stage is what it takes, then that's what it takes. You accept your future, you accept everything with gratitude because as long as you're breathing, that's the most important thing. At least you've got your child. I am not afraid because I know the quality of woman that I am. I know my value regardless of whether I'm 30, 40, 50. Yeah. Do you understand? So you don't be afraid by other people's time limits and limitations and all of but, these but things. To know that because it actually doesn't matter. No, and I'll tell you why. No, but your value goes down as you it, get no, older. No, that's according like, to you. Like, no, but I'm saying to men. And no, you have to understand I'll tell you why. Buyer. I'll tell you why. Because since Mr. Andrew Tate explained something about status, I understand very well what that actually means. And as a woman, the quality and the value that I hold for myself is actually the kind of value and quality that a man will appreciate the status it will bring to him, whether or not I'm a virgin. Because I've worked on myself to be a woman of quality and substance. I respect myself and I handle myself as such, okay? And that is the way that you're going to actually overcome all of these bad mistakes that you've made because who you are right now actually will make a difference if you stick to it and if you mean it and if you've always been that way. There's always another another story for everybody. It doesn't matter. You'll be fine. You know, I'm just like somebody that's more emotionally mature. Do you know? Elle a seulement elle-même. Je sais pas ce qu'elle raconte. Je sais pas ce qu'elle qu raconte. Évidemment que, te, que ta valeur, elle descend. Pas humainement, mais la valeur sur le marché du dating, vu, vu, par rapport à ce que les hommes recherchent, plus tu prends de l'âge, euh, euh, non. Enfin, bien sûr que tu seras moins attirante parce que tu es en compétition avec des femmes beaucoup plus jeunes. Donc je sais pas ce que tu racontes. Et en plus, si tu n'as pas encore eu d'enfant, déjà, parce que là, elle a 30 ans, elle avait dit ça, ben, un gars, par exemple, s'il veut fonder une famille, ben, ça devient compliqué déjà. Donc, dans tous les cas, euh, par rapport aux critères que l'homme recherche chez une femme, non, ce que tu dis, c'est mignon, mais euh, euh, non. Because you've been through a lot in your life. I, like, when, I, when she told me that you were going to be on and we were going to be on this panel together, I started watching a bunch of your videos. And it really was like, there's so much that you have been through, which is why you have a well of wisdom, right? And the difference between me and you is that you're glorified for it. And I am burned at the stake for everything that I've been through. And I, I, it's so funny because people have always said that we were two sides of the same coin as far as like, well, if Andrew Tate gets banned, Brittany Renner should get banned because there's, we are all about accountability and fucking truth, right? Yeah. Okay. So you've been through a lot. I've been through a lot. I'm seen as you's good. You're seen as a high value man. Yeah. So if you're me, then, then what? What's yeah, next? Yeah, it's really interesting. And it's, it's interesting you make the observation and you are correct. That's the difference between the masculine and the feminine. It's kind of, it's unfair. I guess the world's not fair, but that's the difference between the masculine and the feminine. Men are respected for going through things and surviving, and women mm. are the complete opposite. They're shamed for going through things and surviving. If you look at women, love scars on men for a reason. He's gone through something. He they're lived. war wounds. Yeah, the war wounds. <laughs> men don't want a chick covered in scars. I'll say this right now: that a, a woman, the more trauma she goes through, the more masculine she naturally becomes. And if you were to give me my ideal woman, I would not want of, of wanting her to have a hard life and a bunch of trauma. I like the idea of her having a soft feminine life and being a soft person, and I can take care of her and protect her. Whereas as a man, to be a good man, you need to have been through a bunch of trauma because if you haven't been through trauma as a man, you're a weakling. You have to have been through a bunch of shit. So the masculine and the feminine is a very interesting point there. As for, I don't know, I don't know your history, I don't know the past, but we can just talk in general generalizations in regards People to like me, I guess, okay. under well, the same umbrella. It doesn't okay. have to be personal. I, yeah, I, I don't know yeah. any of it, but we'll give generalizations. One of the main reasons that men are scared of a female with history is, is because it makes the man insecure. And, okay. and scared dogs bite. So this is why men will snap or get angry quick or they'll bring up your history. If, if you get an argument with him, he'll bring up your history, that, uh, whatever. But a lot of it is insecurity, and it's not insecurity because the man is insecure. The woman, the women, the female paradigm in society convinces men, any man who says anything, you're insecure. That It's not insecure in that way. It's insecure in a very realistic, logical way. Like I was saying earlier, she's had a lot of life experience. Let's be honest. Am I the richest guy she's ever had? No. Am I the most famous guy she's ever had? No. Am I the best looking guy she's ever had? No. Like, what's keeping her here? And then part of it comes down to, well, am I second place? Could, if she could do better, would she do better? Like, there's a whole bunch of insecurity involved. And that's where tiny things, like I'm talking, I know it sounds like dumb shit, tiny things about the favorite car brand become more important than ever, right? It, it, it's your job as a woman, regardless of how much se sexual history you've had or what guy you're with, etc. It's your job as a woman to make your man feel secure in the fact and make him feel like a man. 
like Auntie was saying, make him feel like the man, no matter what he does, so that he feels like you really truly believe he's the best choice for you on the planet. That's your job to do. Now, if you've had a checkered past, that's perhaps more difficult. You need to be more tactful with it, more tactical about it. But you have to achieve the same result. You have to do the exact same thing, right? So, yeah, it's easy for me if I get a 21-year-old virgin from some village in Slovakia and I'm multi-millionaire Andrew Tate, of course it's a very easy, she's never had better, she'll never get better, she's never been anywhere, boom, boom, easy one, right? But like you said, the world's not so, so, so idealistic. The reality is that people have had relationships, et cetera, et cetera. But a man is happiest in the relationship when he feels like man in the house and when he truly feels like you believe he's the best man that you could possibly ever get and have ever gotten. Because a man is jealous. I'll tell you something. I used to say this to girls as like a joke. And I used, to say, truth and I used to say that. No, but I used to say it as a joke. So you cheated on me before I met you. <laughs> and she'd be like, what do you mean? I didn't even know you. It was like, yeah, you fucked that guy before I even knew you. You cheated on me. And they used to laugh, whatever. But that's how men think. That's the male mind. Like, I love you. And you've been fucked by who? But I didn't know you. I don't care if you knew me. You should have waited. What do you mean? <laughs> but that's the male mind. So he is in competition with all of your exes and all of your lifestyle and all the things you've done permanently. And it's down to you as a woman to sit there and go, how do I make him secure in himself and secure in his masculinity and make him believe that investing in me is still worthwhile because I still truly value him despite the fact that I could do X, Y, Z. I hope that gives some clarity, but that's, yeah. that's the answer. Donc voilà, je pense que les gars, euh, voilà, ça c'est pour les filles qui voulaient une réponse par rapport à ça. Euh, mais de toute façon, c'est simple, les hommes, si jamais on sent qu'on est second choix, déjà, moi je conseille, déjà les gars, moi je vous conseille pas de partir sur une meuf où t'es pas le premier choix. Mais de toute façon, c'est ce qu'il a dit en résumé. Hein. En fait, il faut que le gars il sente que euh, tu es, es le premier choix, que tu son premier choix et qu'elle peut pas... Ou même si elle a un gars qui est plus riche, mais que genre, il faut vraiment que le gars il ressente que tu es son premier choix. Et les gars, si vous ne sentez pas que vous êtes le premier choix, les gars, ne ben restez pas, parce que de toute façon, elle ne va pas rester. C'est qu'une question, le compte à rebours est déjà enclenché, elle va, elle va bientôt partir. Euh, Est-ce qu'il disait d'autres trucs euh, par la suite Attends, peut-être on va écouter pour voir. Situation, come off social media and just raise your child. So the, next, the person who meets you has got nothing to... But I never knew you. I never knew who you were because I don't, I've never heard of you before. So when I spoke to you, by the way people, by the way you're saying like what's on, what's on the internet, Let me just say, you're a nicer person than what you sound like, like what you perceive to be. Mm -hmm. Ah, bah ça c'est les meufs, tu vois, elles se rassurent entre elles. Entre elles. Quand on dit la vérité, c'est tout. Even if she disagrees with me, in fact, I'll say this, I've never ever met a single female who's ever come up to me and disagreed with me. Every woman comes up to me and loves what I said. But let's imagine, I met this imaginary girl, she was sitting there. And if I were to have a 10 minute conversation with her, by the time I explain the level to which they tried to destroy me, how they tried to freeze all my bank accounts, raise illegal charges against me, put me in jail for things I didn't do, put a travel ban, take my passport, all this garbage. By the time I explain how hard they tried to hurt me and failed, she'll want me. Because she'll be like, you can't kill this guy. <laughs> and that's going to be it. They're like, you say a bunch of shit I don't like, but you know what, you're, you're the man. So it's, it, it is about experience and it is different. And, and that's a really good point about social media. Social media amplifies all of this shit. It amplifies all these problems. Everything we're discussing, everything we've discussed back to the beginning, from status to promiscuity to your past, it's all social media. Without social media, a lot of it goes away. Yeah. And I think that's why me and my man yeah. last so long, is that we, he doesn't do social media and, and I, I, there's nothing on there about me. I feel uh, like to answer your question too, because I have had people say that as a solution, and it's like you can run, but you cannot hide from the truth. Mm -hmm. And I have shared why my voice has been so impactful And we'll continue. Bon, bref, en tout cas, euh, si tu vas aller voir euh, euh, plus, hein, parce que là, ça dure super longtemps. Euh, donc voilà, c'est ce que je vais partager avec toi. Euh, bon, voilà, Britney Winner, je sais pas si c'est vraiment vrai, c'est une vraie repentance. Euh, je pense que c'est vrai quand même, parce que euh, elle a toujours été un peu ouverte, mais récemment, j'avais vu dans un autre débat, parce qu'elle a, dé a débattu avec plein de gens, Kevin Samuel, Myron, euh, de Fresh and Fit, euh, un autre gars aussi, Ant Anton euh, Daniel. Elle a toujours eu, et même je l'ai vu dans d'autres podcasts et tout, mais à un moment elle était vénère et je me rappelle, elle a dit quoi Ça veut dire quoi que si jamais j'avais eu moins de dick, genre j'aurais été plus pur, qu'est-ce que tu racontes C'est n'importe quoi ce que tu dis, elle était trop vénère. Bah oui, mais comme tu disais, de l'empathie, bah, à un moment donné, si tu veux vraiment te mettre dans l'esprit dans d'un homme, bah écoute ce qu'il dit en fait. Si un homme voit les choses comme ça, tu vas pas le changer en fait. Et de la même façon, nous, on ne sait pas de changer ce qui attire les femmes chez les hommes.
Ou vice versa, je sais pas si je l'ai dit dans le bon sens. Bref, euh, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Si jamais tu aimes ce genre de vidéo, parce que là, c'est un petit peu... Je sais pas combien de temps va durer la vidéo, mais je pense qu'elle va durer un bon moment. Si tu aimes bien ça, bah, du... bah, fais-le-moi euh, signaler en commentaire. Surtout, mets des j'aime. Et euh, c'est surtout ça que je regarde. Si jamais je vois que la vidéo elle marche bien, eh ben, je la refais dans le, même, dans le même format. Donc voilà, laisse-moi mettre un j'aime. Donc du coup, un j'aime pas si tu n'as pas aimé cette vidéo. Et les gars, euh, si jamais tu vas aller plus loin avec moi, tout, tout ce qui est secret de la nature féminine, je pense que là, tu as bien compris qu'il faut être tout. Il faut être dedans, il faut connaître la, la, la nature féminine, ça c'est foutu. Euh, t'as ça en description, euh, pour le prix en plus les gars, franchement, fais-toi plaisir. Et ta funnel Tinder aussi, où je te montre toutes les stratégies pour euh, avoir des dettes en illimité, tu peux pas te rater, ok à, à moins que tu sois en dessous, tu sois un 3 ou un 2, bon là ça marchera pas. Enfin, j ça, ça peut marcher, mais euh, franchement, voilà. Mais si t'es un gars au moins normal, euh, t'as un 5... Voilà, bon, tu, tu, tu vas avoir des dettes illimitées. Ok, après, il faut travailler quand même sur vous, les gars. Le statut, l'argent, c'est obligatoire. C est, c est... Mais, franchement, si tu suis ce que je te dis, il n'y a aucune raison. J'utilise des stratégies marketing. Influence, marketing, nature féminine, ça marche. Je me suis formé pour ça. J'ai en plus euh, l'expérience, évidemment. Euh, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être ton camp.